Che si parli di FPS o sparatutto in terza persona, il mercato è ormai praticamente inondato dai proiettili virtuali e sia i distributori che le case di sviluppo sembrano voler spingere sempre di più l'acceleratore verso questo tipo di azione. La tendenza si è dimostrata piuttosto sciocca in verità, specie se si considera che l'eccesso di prodotti troppo simili ha portato a un netto calo delle vendite e l'affinarsi dei gusti del pubblico giocante ha segnato brutalmente il destino di molti videogame, semplificati per divenire più accessibili alle masse e orientati verso le sparatorie. La risposta di Electronic Arts? Ovvio, pubblicare l'ennesimo sparatutto dotato di cooperativa. Gli sviluppatori però non sono gli ultimi arrivati, Parliamo di Insomniac, studio dal pedigrino notevole conosciuto per la qualità delle sue opere e capace di stupire anche con titoli dalla formula classica. Peccato che sul nuovo progetto, chiamato Fuse, gravassero molti dubbi. Le dimostrazioni visionate finora non avevano convinto e l'impressione generale è stata sempre più quella di un gioco creato quasi forzatamente, senza passione né spinta emozionale. La prova finale non ha fatto purtroppo che confermare le nostre paure. La trama di Fuse è un insieme di cliché, vestirete i panni di una squadra di mercenari chiamata Overstrike 9, assoldata per recuperare una misteriosa sostanza aliena, nota come Fuse, dalle mani della Raven Corporation. Ciò che viene dopo è quanto mai prevedibile. I nostri eroi trovano delle armi sperimentali potenziate dal Fuse. Decidono di prenderle in prestito per sconfiggere la crudele organizzazione nemica e si ritrovano coinvolti in una serie di eventi che potrebbero mettere a serio rischio il destino del mondo. Rullo di tamburi e ola per l'originalità. Grazie. Se seguite da un po' lo sviluppo del titolo Insomniac, probabilmente ricorderete che all'inizio era chiamato proprio Overstrike, ed era riuscito a incuriosire parecchi giocatori grazie ad un trailer in cui il carismatico Delton Brooks descriveva i danni collaterali provocati dai suoi compagni come eccesso di entusiasmo. Quel carisma in Fuse è quasi totalmente scomparso, quasi come se fosse stato volutamente smorzato e posto in secondo piano. Sul serio è strano avanzare per la campagna del gioco e ascoltare gli scambi di battute tra Dalton e gli altri membri del gruppo. Si ha continuamente l'impressione che si tratti di personaggi a malapena abbozzati, inizialmente concepiti per essere ben più unici e apprezzabili, e poi banalizzati per dare maggiore importanza allo strano elemento attorno a cui ruota tutto il gameplay. Il risultato è un titolo dove la narrativa è scialba e noiosa, e nessuno dei personaggi principali, escluso forse soltanto il rude soldato dal mento squadrato citato poco sopra, riesce a risultare memorabile. Everyone back, she's in a Whistler. How in bloody hell did she get a Whistler? This is a little embarrassing, but I may have stolen it for her as a gift. Quando si passa al gameplay, le cose si fanno fortunatamente ben più variegate. Ma non aspettatevi grandi sorprese, perché potreste rimanere delusi. Tutto in pratica si basa attorno a delle armi speciali potenziate, appunto con il Fuse. Ognuno dei quattro protagonisti entra in possesso di uno specifico gingillo durante la prima missione, che lo accompagnerà poi per il resto della campagna. Dalton può utilizzare uno speciale scudo energetico chiamato Mag Shield. Jacob una balestra potenziata che lo rende un letale cecchino. Naya un fucile automatico che crea piccoli buchi neri. E Izzy un mitragliatore che cristallizza i nemici. Le abilità sono piuttosto uniche e pensate per dare ad ogni personaggio un ruolo preciso durante gli scontri. Ruolo che peraltro si fa ancora più definito quando si ottengono abilità extra salendo di livello e Dalton inizia a poter piazzare a terra scudi statici. Naya diventa una sorta di ninja invisibile, Izzy impara a curare i compagni ad aria e le frecce di Jacob vengono modificate per esplodere a comando. Che gli Insomniac ci sappiano fare con le armi è una cosa nota e Fuse non fa la differenza, visto che utilizzare le poderose bocche da fuoco potenziate dal materiale alieno è un vero piacere. Tuttavia è ciò che circonda le capacità speciali della squadra a non funzionare. Cominciamo dalle armi di supporto, una serie limitata di fucili, mitre e pistole prive di caratteristiche davvero distintive, che verranno praticamente utilizzate solo per limitare lo spreco del fuse. Altro problema è la ripetitività estrema delle situazioni, 
Fuse si snoda in una campagna piuttosto longeva che vede gli overstrike combattere in molteplici locazioni. Eppure ci si ritrova continuamente catapultati in una serie di sparatorie con dozzine di nemici in difficoltà crescente, intervallate da qualche scalata a Lancharted per disattivare dei laser che bloccano il cammino, e da brevi fasi stealth, quasi completamente inutili, che non aggiungono nulla alla basilare struttura da shooter con cover system su cui tutto si fonda. Non bastasse, il gioco è assolutamente terribile se provato in singolo, a causa della pessima intelligenza artificiale dei compagni. Fuse è stato chiaramente calcolato per essere giocato online, o perlomeno in compagnia di un amico in split screen. In assenza di compagni umani permette di prendere il controllo in quasi ogni momento di un membro qualunque del team. Ma affidarsi ai partner guidati dall'IA resta fin troppo spesso un salto nel buio. Si muore facilmente, specie nei livelli avanzati, e abbiamo sinceramente perso il conto delle volte in cui abbiamo visto il resto del team farsi ammazzare in una sorta di allegro trenino dell'idiozia, partito col solo scopo di curarci. Lo script sembra semplicemente essere state nelle retrovie, cercate di non farvi ammazzare, sparate saltuariamente e se il giocatore umano viene messo KO, correte verso di lui per curarlo senza preoccuparvi della vostra sicurezza. Pessimo. Online, grazie al cielo, la situazione cambia radicalmente. Fuse riacquista un minimo senso e riesce persino a divertire a tratti, aiutato anche da una modalità chiamata Eclon, che vi vedrà impegnati a sconfiggere ondate di nemici in mappe basate sulle ambientazioni della campagna. Con compagni che respirano, i ruoli dei protagonisti diventano netti e l'azione è più coordinata e apprezzabile. C'è un certo sbilanciamento tra le scelte, con personaggi come Naya che ad esempio possono fare stragi di nemici senza quasi venir toccati grazie ai loro poteri, ma almeno un minimo della visione iniziale degli sviluppatori traspare sperimentando il multiplayer. Ah, chiaramente non aspettatevi di poter impartire ordini ai compagni, non controllati durante le missioni. Non c'è alcun sistema di controllo indiretto e da soli dovrete tollerare la loro totale mancanza di iniziativa per tutta l'avventura. Che vi piaccia o no, persino tecnicamente l'opera di Insomniac non brilla per qualità. Forse è ricco di alti e bassi con qualche basso di troppo. Da una parte i modelli tridimensionali sono piuttosto dettagliati, il motore fisico su cui si basa il gioco più che decente e le ambientazioni diversificate a dovere, ma dall'altra non mancano numerosi bug legati a interpolazione poligonale, momenti di ragdoll impazzito e sbalzi netti del sonoro durante i dialoghi. Il frame rate poi è estremamente ballerino e rovina parzialmente l'esperienza, in particolare durante scontri molto concitati ricchi di effetti particellari. Notevole la longevità, che supera facilmente le 10 ore. Fuse è un gioco senza anima, un prodotto banale e poco curato che acquista un senso solo se giocato in cooperativa. E anche in quel caso non riesce mai ad esaltare davvero a causa delle sue ripetitività. Ci sono delle buone idee nella formula, nascoste tra la nebbia della mediocrità, ma non bastano a recuperare un titolo che per Insomniac non può che rappresentare una netta caduta di stile. She was hot. You dated a psychopath because she was hot? Why the hell else would I date one? <laughs>